karibu katika hisimulizi inayoitwa bala la mzimu wa babu msimulizi naitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix na ninapatikana Instagram andika kwa Kiswahili Anko J Ilikuwa ni majira ya saa mbili za usiku Giza likuwa limetanda kweli kweli katika wilaya Bukombe iliyopo mkoa ni Geita. Ndipo kijana wa pekee mtoto wa mzee Magesa aliyekuwa anaitwa Pita. Pita alikuwa ni kijana mwenye ulemavu wa ngozi, yani albino. Kijana Pita alikuwa amewekewa target ya kukatwa viungo vyake vya mwili ambavyo ilisemekana ya kwamba ni utajiri mkubwa sana. Pita ambaye alikuwa na umri wa miaka mitano huku ndugu zake wote wakiwa wameshatangulia mbele za haki kwa mlipuko wa radi. Pita alionekana kuitwa na mama yake aliyekuwa anaitwa Matrida aja mmulikia wakati anasonga ugali. Taratibu Pita alibeba kibatari kisha alianza kutoka ndani kuelekea jikoni alipokuwa mama yake. Jiko walilokuwa napikia lilikuwa liko na umbali kidogo kutoka nyumba waliokuwa wanaishi. Hali iliyozidi kumweka kijana Pita kwenye wakati mgumu sana. Pita baada ya kutembea hatua chache sana. Wawaja ambao walikuwa na mapanga makali sana huku ameyashikilia mkononi. Walipanga muda huo huo waweze kumaliza kijana Pita na kuondoka na mkono. Mmoja wa wawaji alikuwa anafahamika kwa jina la Don. Aliwashtua na kuambia kwa sauti ya chini chini. Subiri ni kwanza tuone ustarabu. Kwa kwa mama yake anasonga ugali basi wakati amebeba sahani ya ugali ndio njia sahihi ya kuondoka na mali. Wenzake walitikisa kichwa juu kama ishara ya kukubali huku wakiwa wanachungulia kwa makini sana. Wakiwa jikoni Peter alimshangaza mama yake kwa kile alichokuwa amemuuliza. Eti mama mtu akifa anaenda wapi? Wewe mtoto. Unaoza nini mpaka kuniuliza hivyo? Tasa mama babu tulimweka udongoni ina maana hatumoni hatumoni tena. Na ana 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 na anapikiwa na nani? Chakula. Nitakwambia mwanangu ngoja nimaliza kupika. Utaniambia leo mama. Ndio. Alafu baba akaenda. Jamani mbona maswali mengi hivyo mtoto? Nauliza mama maana sijamuona na kila siku ananileteaga juisi. Anakuja. Utamuona babako. Sawa mama. Matrida aliendelea kusonga ugali wake wa muhogo huko kilini mwake akiwa nawaza kwa nini mwanae huyo amemuuliza maswali magumu ambayo hakuwahi kumuuliza baada ya muda kidogo alimaliza kusonga ugali kisha akamwambia Peter baki uangalie mboga mbwa usije kulamba mchuzi ngoja ni upeleke ugali kwanza sawa mama lakini naogopa unaogopa nini dakika moja nakuwa nimerudi sawa mama Pita ilibidi itikie huku mapigo ya moyo wake yakiana mwenda mbio sana. Matrida alibeba sahani la ugali lililokuwa limefunikwa na sufuria kwa juu kisha alianza kupiga hatua kuelekea ndani. Ilinapiga hatua mbili tu kikundi cha mauaji kikiongozwa na Don waliruka na kumvamia Pita kisha mmoja akamkaba shingo ile spige kelele. Oya tukate mkono na mguu au tubebe mzima mzima Ninja aliuliza Oh acheni kuchelewesha tutakamatwa bwana fanya maamuzi ya fasta tuondoke na mali Peter alianza kupiga kelele kuita mama Sauti yake ilisikika ndipo waje hao walipomkaba na kutokomea naye kusikojulikana kwani nyumbani hapo kulikuwa kuna msitu kwa pembeni Mama Pita kwa mbali alisikia sauti ya mwanae huyo lakini alihisi ni kelele tu za kuogopa giza kwani Pita alikuwa ni muoga sana. Ile anaingia jikoni kubeba sufuria la mboga 
Alishangaa kutokumona pita huku kwa pembeni majivu yakiwa yametawanyika. Mama Peter alishangaa. Alianza kuita kwa mshangao huku akiangaza huku na kule, lakini hakusikia mwitikio wa mtu yeyote ule. Kaenda wapi jamani? Alijiuliza kwa mara nyingine mama Peter, lakini hakupata jibu na ndipo alipochomoka jikoni humo na kuanza kumwangalia sehemu zilizokuwa za karibu. Baada ya kushindwa kumpata Matrida ambaye ni mama yake Peter, ghafla alipigwa na butwa na hofu kubwa ikimsonga moyoni mwake. Bila kuchelewa alikimbia kwa jirani na kuomba msaada wa kumtafuta Peter. Ndipo majirani walipoitika na kuanza kumsaka lakini hawakuweza kumpata. Hebu kwanza tueleze. Yaani imekwaje maana hatukuelewi? Majirani walimuuliza mama Peter. <laughs> Nilimwacha jikoni mwanangu. Nikapeleka chakula ndani. Narudi sijamkuta. He! Hapa kuna hatari. Babake yuko wapi? Katoka mida ya saa sita mchana paka muda wa jarudi. Alijibu mama Pita huko kiwa na tetemeka. Bila kuchelewa, waliliza ngoma ili ambatana na mlio kama wa filimbi hivi kama ishara ya kwamba kuna hatari. Watu walikusanyika kwa muda mfupi kisha wakaelezwa kila kitu ndipo mwenye mkuki, kisu, panga alipokileta na kuanza kazi ya kumtafuta Pita. Wakati wanazidi kumtafuta, kikundi cha mauaji kikiongozwa na ninja pamoja na Don walimfunga kitamba cheusi usoni walimfunga kitamba cheusi uso mzima na kumwekea nguo mdomoni ili siweze kutoa sauti Peter alishua pumzi na kuanza kupiga kelele lakini haikuweza kusaidia kwani alikuwa amezuiwa Meona sasa Mkitaka tuache mali kwa kuchukua mkono tu hapa tunauza mpaka kucha zake Yeye tuache chochote. Doni aditamka huko akionyesha uso nye tabasamu. <laughs> yani cha kwanza lazima nikanunue ndinga kali. Ninja aditamka huko akiwa na cheka pia. Wakati wanaongea hayo yote, Peter maskini ya Mungu alikuwa nasikia kila kitu ndipo alipokuja kushtuka kwani hakujua kama anaenda kuwawa tena kwa kuchinjwa na kutolewa minofu ili aondoke na mifupa mtoto huyo alitetemeka sana huko akitaka kumuita mama yake lakini hakuweza ama kweli dunia tambala bovu na mwanadamu akibadilika na kuwa zaidi ya mnyama baada ya kuingia ndani kabisa Mmoja wao aliona upumzike hapo na wafanye kazi yao ya kumchinja lakini ninja alitoa wazo. Hapana. Hapa sio sehemu salama. Tunaweza tukakamatwa. Kumbuka mama yake atakuwa anamtafuta. Hivyo tu tusonge mbele kidogo. Wazo lake walilipokea kisha wakaendelea na mwendo wa kasi mno. Majirani wakiwa pamoja na mama Peter Walizidi kumsaka sehemu kwa sehemu huku nao wakizidi kuzama ndani kwa msitu huo lakini mambo yalikuwa ni magumu mambo yalikuwa ni magumu japo kwa mbali waliona kama kuna dalili za watu kupita sehemu hiyo Walionekana kusimama kidogo kisha wakaangalia vizuri ndipo walipoona kinjia fulani kilichoonyeshwa kwa nyasi ndefu zikiwa zimelala kwa upande <laughs> Wamepita hapa Wampita hapa. Waliongea kwa mshangao kisha wakaongeza mwendo. Baada ya umbali kidogo, wakiongozwa na mwanga wa tochi walifika sehemu ambapo kila mmoja alishia kutoko na machozi. Mama Peter alingwa kilio kikubwa sana msito ni humo mpaka fisi waliokuwa karibu wakati muambio kwa mshtuko. Nyamaza. Nyamaza. Walimshika mama Peter kumnyamazisha lakini alionekana kulia sana na alikuwa akimlilia mwanae Peter. Alumia sana. Mama Peter alizidi kwangu kilio kikali sana. Mithiri ya mtu aliyechokwa na kucha. 
wote walibaki wamepigwa na butwa huku sura zao zikiwa zimesononeka. Mwanangu mimi, mwanangu. Eh. Umenuliza maswali. Nikakwambia nitakujibu mwanangu. Kumbe ndio ulikuwa unaniaga mwanangu. Kwa nini mapema hivi mwanangu? Nyamaza mama pita. Nyamaza kulia kwanza. Huenda bado iko hai. Unavyozidi kulia mnafanya au watu tukimbie kiraisi. Jirani mmoja aliyekuwa amevaa suruari iliyokuwa imetoboka kwenye makalio aliongea baada ya kuongea hivyo basi walichunguza damu zilizokuwa zimetapaka maeneo hayo huku uchungu mkali ukimwandama machoni wakiwa wamesimama mmoja wao aliwaambia waendelee kusonga mbele ili walau wapate mwilo marehem na kuuhifadhi waliunga mkono hoja na kuzidi kuwasaka wawaje hao kona kwa kona kichaka kwa kichaka lakini hawakuweza kuwapata ndipo walipobadili mawazo yao <sighs> tumepambana sana kumtafuta mtoto wetu lakini mpaka muda huu hatujafanikiwa ni bora turudi nyumbani na kutoa taarifa kwa vyombo vya dola kwa msaada zaidi maana hatujui wapi na silaha za aina gani na tukizingatia size ni usiku sana Jirani mwingine maarufu kama Upara aliyekuwa amevalia shati na kofia ya chama kimoja cha siasa. Mm. Lakini babake yuko wapi? Au naye anahusika? Mmoja wao alidakia. Ndugu, ni ngumu sana kuthibitisha hili. Tuliacha jeshi la polisi lifanye uchunguzi wake. Upara aliongea. Baada ya maneno hayo walikusanya damu iliyokuwa imesambaa kwenye nyasi kisha wakazifunga nyasi hizo kama uthibitisho safari ya kurejea nyumbani huko kwa wamebebelea nyasi tu zenye damu ilianza huzuni na kilio kwa mama pita vilizidi kumwandama huko akiwa haamini kama mtoto wake kapotea mnamo mida ya saa sita za usiku huko akiwa anatembea kwa kuyumba yumba Mzema gesa alifika nyumbani ndipo aliposhangaa kuona mlango ukiwa wazi huko kwa ndani kukiwa kuna giza totoro. Mama Pita. Mama Pita. Njoba nipe kaugali. Nile mimi na kanjaba. Mzema gesa alitamka huko akiwa naimba wimbo wa msanii aliyekuwa anaitwa Budagara. Licha ya kuita lakini hakusikia mtu yeyote akimwitikia ndipo alipopandwa na serikali na kuamua kuzama chumbani ili ambabue vibanze mke wake Wewe ina maana mimi unisikia kuita Ngoja kuonyeshe sasa kwamba mimi ni mwanaume Aliongea mzima gesa huko akiwa ameshika fimbo lakini bado hakuitikiwa ndipo aliposhangaa kuona kitandani hakuna mtu yeyote Kaenda hapo. Yaani kanza utembea usiku kama mwanaume, leo atanitambua. Aliongea kwa hasira kweli kweli, kisha akatoka ndani na kukaa kwa nje huko akisubiri mama Pita aweze kurudi. Baada ya muda kama nusu saa hivi, kwa mbali alisikia sauti za kikundi cha watu wakiwa wanaongea, huku kama kuna mtu analia hivi. Alitega masikio yake mithili ya sungura aliyehisi uwepo wa mbo pembeni huku akizidi kuangaza huku na kule. Kwa mbali, alianza kujawa na wasiwasi huku sauti zikizidi kumkaribia kabisa. <laughs> Kuna nini sasa? Alijiuliza lakini hakupata jibu. Muda so mrefu ile nageuza shingo tu. Alishanga kuona watu watatu wakiwa wamebeba bunduki na kumwambia, "Chini ya ulinzi." Usithubutu kutoka wala kujitingisha hapo ulipo. Walimomulu mzee Magesa. Mzee Magesa akiwa anatetemeka, ghafla haja ndogo ilimtoka mithili ya mtoto mchanga huku akiwa haelewi ni akina nani hao. Wakati anazidi kushangaa, walimtia pingu ndipo alipona kifo kinamwandama. Jamani, mbona mbona 
Nisameni, nimekosa nini mimi? Magesa litamka kisha kalamba kofi moja kali sana, ambalo lilikuwa kama cheche za moto. Tulia hapo hapo, upo mikono salama. Unatuumiwa kumuwa mwanao aitwa Epita na sisi ni jeshi la polisi, hivyo muda huu utapelekwa kituoni kwa maujiano zaidi. He. Magesa alitoa sauti kwa mshangao mkubwa sana. Muda so mrefu mama Pita na majirani wengine walifika nyumbani hapo na kumkuta Magesa akiwa tayari ametiwa nguvuni. Tuna mashaka naye. Atakuwa anajua mchongo mzima. Mpelekeni akawataje. Alisikika jirani mmoja akisema na bila kupoteza muda askari walimbeba mzee Magesa juu juu kuelekea na kituo cha polisi cha Bukombe huku wengine wakizama porini kumtafuta Pita akiwa hai au amefariki. Baada ya muda so mrefu mzee Magesa alifikishwa kituoni. Kisha katupwa selo kabla mahojiano na matatizo kuanza. Akiwa ndani ya selo, mzee Magesa alizidi kushangaa huku akiwa haamini kile alichokuwa nakisikia ya kwamba amemuua mwanae. Ha. Ina maana mwanangu ameuawa. Kwa nini na kama jo mimi? Badala kunifariji. Alijiuliza lakini hakupata majibu. Hukumbu na baridi kali vikizidi kumshambulia humo ndani. Kwa mara ya kwanza tangu afiwe na baba yake, mzee Magesa alimwaga chozi kama mtoto mdogo aliyenyimwa mnyonyo. Wakati yuko ndani humo, Msako mkali wa maskari kumtafuta pita uliendelea usiku huu huku wakiwa wanajihami kweli kweli. Walizidi kuzama ndani ya msitu ndipo walipohisi kama dali wa watu. Walisimama ghafla kisha wakalala chini na kuangaza huku na kule lakini hawakuona chochote. Walinyanyuka na kuendelea na safari huku wakiwa hawajui kama yuhai au kashapoteza maisha. Wakati mambo yako hivyo Wawaji Doni na Ninja walizidi kutokomea ndani kabisa huku nyoso zao zikiwa zimejawa na furaha ya aina yake. <tipu> Tupumzike hapa unyi mnaonaje? Doni alitamka. Hapana, hizo sem salama tunaweza kuatarisha maisha yetu. Ninja adijibu. Sasa wewe tunateseka na mzigo mkubwa sana ndugu yangu. Kwa nitu sikate viungo vinavyohitajika tu. Na visivyo hitajika tu viache. Doni alitamka hivyo. Wewe sikiliza. Sasa hivi kila kiungo cha rubino ni mali. Yaani mfupa wake tu ni mali. Tena thamani kubwa sana. Ninja alitamka. Da. Ko boss wetu atongeze pesa. Makubaliano yetu ni mkono tu. Doni alitamka. Hilo lina shaka hata kidogo. Ninja alidakia. Baada ya mazungumzo hayo machache, walijisogeza pembeni ya kichaka, kisha wakatua gunia lililokuwa na mwili wa Peter. Walilitua chini taratibu. Walianza kufungua gunia hilo ili ziwezi zima la kuchinja na kuondoka na mifupa kuanza. Baada kumaliza kulifungua, Walishangaa kumuona Peter akiwa bado hai ndipo alipokuja kushtuka. He? Yaani kumbe bado hajafariki? Asa ana roho ngumu sana huyo. Doni aliongea. Msiniue. Msiniue na mimi napenda kuishi kama nyie. Peter aliongea japo kwa sauti haikusikika vizuri kwani alikuwa amefungwa kitambaa uso mzima. Ama kweli kelele za chura hazimzui tembo kunywa maji ndivyo ilivyokuwa. Baada ya muda mfupi walimfunga miguu yote na mikono mithiri ya mbuzi anayetaka kuchinjwa. Peter alijaribu kujiviringisha lakini hakuwa na nguvu mbele ya wauaji hao. Baada ya kumfanya hivyo, Ninja alishika panga lake na kulelekeza kwenye shingo ya Peter. Wakati anakaribia kukata shingo, Ninja alihisi nafsi inamsuta hivi huko ikimwambia Usiwe, kwani ni dhambi na unamkasirisha Mungu. Alisita kidogo kabla kulikata shingo hilo ndipo Doni alipomuliza, "Unasubiri nini wewe?" 
Yaani kama namuoni huruma hivi na mikono yangu inatetemeka maana sijawahi kumchinja mwanadamu ujue. Bobu, una feeli wapi wewe? Mungu akupe mara ngapi? Huu tajiri. Afu naanza kujishauri shauri na panga ile wakati. Pesa je kuwa nyepesi bwana wa. Doni alitamka kwa sauti ya juu sana iliyo samba msitu ni humo na alionyesha ishara ya hasira. Alichukua panga kisha kanyunyua mkono wake juu na kisha kafumba macho ili atenganishe kichwa na kiwiliwili. Ama kweli pesa ni mwana haram. Kwani hata ndugu yako anaweza kukua kwa sababu tu ya pesa ndugu yangu. Akiwa amefumba macho yake, Doni alishusha panga kwa nguvu kuelekea shingo ya pita aliyekuwa amefungwa kitambaa cheusi. Lakini bahati nzuri kwake panga likamkosa na kukata ardhi kwa pembeni. Ninja akitetemeka kidogo ndipo aliposogea pembeni, damu imwagikie. Ina maana nimeshindwa kulenga shaba ya shingo. Doni alitamka kwa mchangao kisha akachukua panga hilo kwa mara nyingine. Wakati bado dakika chache kwa mtoto huyu kuwaga ulimwengu. Askari wakiongozwa na Goitani walikaribia maeneo hayo huko akiwa amejipanga kabisa. Ninaisi harufu ya watu. Goitan aliwaambia wenzake huko akizidi kusogea kwa tahadhari kubwa sana. Baada ya hatua kama tano hivi, waliwaona wauaji hao wakiwa na janda kufanya yao. Kwa kuwa ilikuwa ni usiku na hawakujua idadi yao, Goitani aliwaambia wenzake walale chini huku akichungulia kuona silaha zao pamoja na kujua idadi yao. Lala chini. Aliongea kwa njia ishara ya mikono. Wote walala chini lakini askari mmoja ambaye alikuwa na umri kama miaka saba hivi, aliumia sana na kutaka kwenda kupambana peke yake ili amkomboe mtoto huyo kabla hajauawa. Naomba ni achini ndeni kama huyo mtoto. Muda sio mrefu atamua. Na tutakuwa hatujamsaidia chochote. Alitamka askari huyo kijana. Usithubutu kwenda. Usithubutu. Utatuletea balaa. Kwani ujua amejipangaje na wako ngapi? Bado familia yako inakutegemea sana. Usithubutu. Goitani alimwambia askari huyo. Kwa kuwa ni kauli kutoka kwa mkuu wake askari huyo aitwaye huruma. Kwa mara ya kwanza alibubujiko na machozi kama mtoto mdogo huko akiwa na asira kali sana. Wahenga walisema, "Chelewa utamkuta mwana sio wako, ndivyo mambo ilivyokwenda." Doni baada ya kumkosa shingo kwa mara nyingine, akaamua tulie kwanza kisha kampige ya bosi wake kitumbo tajiri mkubwa sana mwenye kumiliki hoteli za mafahari huko Kahama. Hello boss. Ndio vipi mzigo uko tayari? Tayari boss, lakini kuna ongezeko. Unataka kutuongezea? Kwa nini? Wakati tumekubaliana na mapema kabisa. Hebu nieleweshe vizuri. Ni kweli boss, tumekubaliana mkono tu lakini sasa hivi tumefanikiwa kupata mifupa ya mwili mzima. Eh? Sema kweli. Ndio boss, ndio kweli wao. Hapo sawa sawa. Mzigo na utaka muda huu. Ngoja niwashe gari. Nakaribia maeneo, nitawaambia. Sawa boss. Doni alitikia kisha kakata simu huku uso wake ukiwa na furaha. Umeona sasa? Boss kakubali kuongeza mzigo. Hatuacha takucha. Ninja alitamka. Da, mwanangu. Hebu tumalize shughuli naona tunachelewesha tu hapa. Tunaweza kuingia matatani. Kwani wendo wametufuatilia. Doni alitamka. Hamna kitu kama hicho usiku kwenye msitu mnene nani aje huko lakini sio mbaya tumaliza shughuli tuondoke Ninja aditamka bila kupoteza muda kwa wakati mwingine tena Doni alianza kufanya unyama kwa mtoto Peter lakini cha kushangaza kila kikata shingo panga lingi ndani Mtoto na mifupa na misuli ina gani Najaribu kuchinja lakini panga alizami ndani. Doni alitamka maneno hayo. Ilo panga ni buto mzee tumia kisu. Ninja alimpatia kisu Doni kilichokuwa kina makali aina yake. Kabla kukata shingo, alijaribisha mguni kwa pita ndipo damu zilipoanza kuchuruzika. Mtoto anamua yule nyie. Niache nife mimi tutakutana mbinguni. 
askari huruma aliyetamka maneno hayo. Baada kutamka hivyo, aliamka ghafla kama mtu alichanganyikiwa huku akiwa mikoki bunduki yake. Aliwaangalia waje hao vizuri ambao walionekana kama wameshaanza kuchinja ili wamalize, lakini aliogopa kumuua na pita kwani alikuwa amezungukwa. Machozi yalimtoka ndipo alipomoa kufyatua risasi karibu yao kuwa na watajibuja mashambulizi. Mlio risasi za moto ulirindima maendeo hayo. Ninja alipiga kelele pamoja na Doni, wali hawa huku akiwa hawajui risasi hizo zimetokea wapi. Walilala chini kisha wakanyosha mikono juu kama ishara kujisalimisha. Bila kupoteza muda, Fande Huruma aliruka kishujaa sana mithili ya komando. Kisha akataka wamalizie. Alifia risasi mbili huku akiwa lenga kichwani, lakini zirishia kumkwangua Ninja sikio ni kwake. Usiwe, usiwe. Afande Goitani alimrukia. Alimrukia Afande Huruma kisha akamshika mkono. Baki hapo hapo mlipo. Nyosha mikono juu. Ukijitingisha tumekwisha wapuzi nye. Afande Huruma alitamka huko akiwasogelea. Bila kuchelewa aliwatia pingu miguuni na mkononi kisha kaanza kuatandika kwa kitako cha bunduki wakati anafanya hivyo afande goitani alimwangalia pita na kuguta damu zinamtoka mguuni huku akiwa kama kapoteza maisha alichukua gunia lililokuwa pembeni kisha akalichana na kutengeneza kama vile shuka hivi ambalo alitumia kufunikia baada ya muda mfupi afande goitani pamoja na afande huruma Walisogea pembeni kisha wakaanza kujadiliana. Kwa hali ya mtoto ilivyo. Hawezi kupona hivyo. Tuabane. Wachague tu wawe. Au watupe mamilioni tumalizane nao. Afande Goitani aditamka hivyo. <laughs> Pesa soko la kitu. Itakuwa dhambi kubwa sana tukifanya kwa kitendo. Afande Huruma alitamka hivyo. Sikia wewe, hii kazi yetu ngumu sana. Hadili kama hizi kutoka mara moja moja tu. Hii ni fursa kubwa sana. Goitani alitamka. Kauli hiyo ilimfanya Afande Huruma kubaki kimya. Alibaki kimya kama bubu huku moyo wake ukiwa haukubaliani na Afande Goitani. Baada ya mazungumzo hayo mafupi, Waliwafata kina ninja kisha Goitani akawaambia Huyu mtoto mlikuwa mnampeleka wapi? Naomba majibu yaliyonyoka. La sivyo mtalamba shaba. Ah, Usitue fande. Ngoja tuongee ukweli. Tuliagizwa na bosi. Aliwaagiza. Hamkujua ni kosa kumua mwanadamu zenu? Ah, Ishetani tu tunaomba msamaha fande. Sasa nanyie mtawawa ili mpate uchungu wa kumuua mwenzenu. Ah, tusame atururudia tena afande, tusame. Huyo bosi wenu yuko wapi? Anaitwa nani? Anaitwa Kitumbo. Yupo njana na kuja, tulikubaliana tukutane njia njiani nji, nji, saa saba. Ebu, nipe simu zenu. Walimpatia simu kisha akawaambia, "Sasa nampigia simu ili muunge naye, alafu mwambieni kazi tayari kama aje, aje achukue mzigo sawa." Sawa. Ninja pamoja na Don walipiga ile simu kwa bosi wao. Halo. Halo bos. Nipo njia na kuja na karibia kama dakika tano hapo. Oh, mzigo upo tayari bos. Naoamini ya majembe yangu na kuja. Sawa bos, ukifika tu tuambie maana tumejificha kwenye msitu pembezoni mwa barabara. Haina shida. Alikata simu kisha akaendelea na safari yake. Muda somo mrefu bosi Kitumbo alifika maeneo hayo kisha akapiga simu. Eh vijana wangu, nimeshafika hapa. Mko wapi mbona suoni? Tunafika hapo dakika chache bosi. Kabla hata hajatoa simu kwenye sikio, alisikia sauti. Hapo hapo ulipo chini ya ulinzi. Alishtuka na kujikuta amekamatwa kisha kazamishwa msitoni. Wewe ndio unayeongoza unayo genge la mawaji, si ndio? Sasa tunaenda kukuonyesha kwamba utoro 
kuna uma. Afande goitana alitamka. Nume tuonge. Msiniwe, tuonge. Mimi nipo tayari kuapa kila kitu ila msiniwe. Alitamka huko akiwa na hema mithiri ya mboya. Tulia, hatutaji chochote kutoka kwako. Afande huruma alitamka kwa uchungu sana. Baada ya hatua kadhaa walifika eneo la tukio na kuwaona ninja na doni wakiwa melala chini huko akiwa amefungwa pingu miguni pamoja na mikononi. Alishtuka mno mpaka haja ndogo ilimtoka. Ka chini. Afande Goitani alitamka kisha kamtia pingu mkononi. Baada kumtia pingu alienda kumwangalia Peter ndipo alipokuta kwamba ajitingisha tingisha na kupumua kwa mbali. Uibwa sana ila nyingi huyu. Kwa kwa tumisha mkamata. Bas tumaliza na inaya papa. Atupe chetu. Alitamuka fande guitani. Lakini unafikiri ni reis kama unavodhani. Ineza kutuletea shida. Hakuna shida yote bwana. Mtoto tutamuacha. Watamalizi ya kabisa. Ili kupote za ushaidi. Mana tuwezi jua. Kama likuwa badu anafamu wa ula. Kwa yu nataka Uyu mtoto tumuache omue Hawezi atakupona bwana Na tusipo mua itakuwa shida Kwa ni bora Tustoke kapa Usigule bwana Tungene ya tatua milu ni mia tatu Afandego itani alitamka kisha wakamfuwa tabu sigitumbo Afande Goitani adiongozana na Afande Uruma. Walimaliza mazungumza yu mafupi huku Uruma kionekana mwenye wasuasi mkubwa sana. Nyanyuka mpuzi wewe. Afande Goitani aliamuru yule Boskitumbo ambaye likuwa migaragara ya pale chini. Boskitumbo adijitahidi sana kunyanyuka lakini alishindu wakwana likuwa mifungwa pingu. Siwezi kunyanyuka. Nombe ni msada wenu. Kitumbo alitamuka hivyo na afande goitani alimshika mkono na kumnyanyua. Kisha wakaenda na ipembeni. Londo bushoko maisha. Tunaomba umurudi mungu wako kabla kuyaga dunia. Msiniwe, msiniwe, mimi nipo tayari kuwapa maliza ngu zote. Naomba msama wenu. Uleshingapi muda u? Na, na, ni na milu ni mianine zipu kwenye gari Unazo kesh yao Dio Ebu tunde Afande goitani ya kiuwe mejao na furaha moyoni Waliungozana na mze kitumbo mpaka lilipo kwa gari Bila kupoteza muda kitumbo lifungua buti lake ya gari Kisha kachuma boxi mbili ya mbazo zilikuwa zimejaa noti nyakudu nyakundu tupu Sasa unatakiuwa kuwa mwenye siri kubwa sana na staiki usikia bari yote. Suwezi kutuwa siri yote, lakini nilikuwa nomba niachi ule mzigo. Haina shida, ila siri ndo inatakiwa iwe na umakini mkubwa sana. Afande Goitani alitamka. Wandiendelea na muendo midaile ya manane mpaka eneo la Tukio. Afande Goitani iluweka boxi za noti kisha akazikalia na kumambia Afande Uruma. Nenda kawafungue pingu alafutundo kezetu. Afande Uruma ambalo nyesha sura uzuni. Alisogea kidogo mpaka kwa pita. Ndipo alipo mkuta mipata fam kidogo. Na umba mnirudishe kwa mama. Alisemi uli mtoto pita. Afande Uruma kusikia hivyo alitoko na machozi hukuwa kiwa haju ya msaidi aje. Alitoka semu hiyo kisha kamfata guetani na kumambia. Afande. Hali ya mtoto sasa hivi kopoa na anajitambua na naongea. Kwa hiyo unatakaji sasa? Kama itazika na tuende nae? Ya nipoche pesa yote? Bate ito kima rambili ujue. Ni kweti tunaweza kuzichukua hizi pesa na mtoto tuka mundoa. Hapana, hapana. Huo ni mtego. Tukiondoka na mtoto itakuwa ngumu sana. Kwa minisha uma na uenda balahali kaibuka na siri kafichuka. 
basi sawa. Pande huruma aliguna na bila kupoteza muda Goitane aliwafungua pingu kina Ninja na Doni pamoja na Boski Tumbo kisha kawambia Ya kwetu tumemaliza mkikamatwa juu yenu. Doni na Ninja hawakuamini kabisa kama wamepona kwenye kifo kilichokuwa kimewanyemelea. Kabebe mali utondoke. Kitumbo aliwaambia vijakazi wake. Doni na mwenzie walifika kwa pita kisha wakamfunga kitamba cheusi kama mwanzo na kumtia kwenye kiroba. Walimbeba mbio mbio na kumtumbukiza kwenye buti. <sighs> Bus. Tunomba chetu tondoke maana mzigo ndo huo. Uh, pesa zote nilizokuwa nazo nimewapatia maskari ili watu wachie. Hivyo subiri ni siku mbili tatu. Sasa ndugu yangu litaka uwawe. Sushukuru kwanza kwa hilo. Ninja alimjibu Doni. Doni alikaa kimya huku akionekana mwenye asira sana. Funga mlango tondoke. Boski Tumbo alitamka hivyo na safari ilianza huku hali ya pita ikizidi kuwa mbaya sana mara baada kukosa hewa kwenye buti. Wakati huo huo upande wa Afande Goitani na mwenzie walipokaribia maeneo ya kituo cha Bukombe waliumiza vichwa wapi uzweke pesa hizo kwani zilikuwa ni nyingi mno. Unaonaje tukaanza cha kichakani? Ah, ni vizuri lakini spendezi kuacha pesa kichakani. Sasa tujeke wapi? Unaweza kwenda naso nyumbani. Mm, hapo pagumu. Maana mke wangu atagundua. Na siku zote hawa wakezetwa wanataka kuchimbua bi pesa zimetoka. Basi tafuta njia nyingine sahi. Lakini ndugu yangu, tukirudi kituoni, tutawaambia nini raia? <sighs> ni raisi sana. Tutawaambia uchunguzi unaendelea. Na ili kupoteza nguvu inatakiwa tupambane na baba wa mtoto mpaka akili mchezo utakuwa umekwisha mm. usigune maisha inatakiwa wakati mwingine kujitoa ufahamu ili mambo yaende maisha yamekuwa magumu mshahara mdogo sana tutaishije sasa <sighs> sawa nimekupata afande huruma aliitikia baada ya kigugumizi cha wapi waache pesa hizo walikubaliana waache kwenye shimo lililokuwa katikati ya kichaka kisha kwa jua kafunika kwa majani ya miti <sighs> Twende sasa Tukambane yule mzee Magesa mpaka kiri ya kwamba ndo kamua mtoto ili tuweze kupoteza ushahidi Afande Guetani alitamka kumwambia Afande Huruma huku akirejea kituoni Bukombe. Afande Huruma alitikisa kichwa huku uso wake ukiwa na huzuni mkubwa sana mithiri ya mtu aliyepoteza wazazi wake. Waliendelea na mwendo mdogo mdogo mpaka walipofika kituoni na kumkuta Afande alikuwa lindo amekaa nje. Vipi mmefanikiwa? Aliwauliza. Hapana. Lakini kwa taarifa za uhakika ni kwa baba au ba, 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 baba wa mtoto ndiye aliyepanga mpango mzima wa mauaji ya, ya, ya kijana pita. Hivyo atatusaidia kwa upelelezi. Afande Goitani aditamka hivyo. Hai? Hey, kumbe mzee ndo alivyo mjinga hivyo eh? Afande yule alitamka kesha akafungua mlango wa lock up. Akiwa lock up huko akiwa hajui chochote juu ya kupotea kwa mwanae, mzee Magesa alishangaa. Kumona afande akimuita huku akiwa ameshikilia pingo. Jopa, muwaji wewe. Alitamka afande huyo. Mzee Magesa alitoka ndani humo kisha kaja sehemu ya mojiano ambapo alikutana na afande Goitani. Ulitu nani? Magesa pita. Ule meka mingapi? 43. Unaishi wapi? Bukombe. Kazi yako nipi? Mkulima. Umeoa? Ndio. Una watoto wangapi? 
mmoja anaitwa nani na mke wako nani mwanangu anaitwa Peter na na mama yake anaitwa Matilda namba yako ya simu sina simu unamfahamu Peter Magisa ndio namfahamu unamfahamu kivipi ni mwanangu mda huu yuko wapi sijui si, 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 si nyumbani niliporejea wakaniambia amechukuliwa na watu wasojulikana sasa naomba nisikuvunje miguu yako andika hapa ya kwamba umemua mtoto wako ah, jamani si, 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 sijui chochote na, 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 na umia sana mwanangu kupotea utaki kusema ukweli eh ngoja utaongea tu Afande Goitani alitamka kisha alianza kumtandika rungu za miguu mpaka mzee Magesa kaanza kulia kama mtoto mdogo. Msini uwe. Mnisamee. Ongea sasa. Njo usaini hapa kwamba umemua mtoto wako. Mimi nimemua mtoto wangu mimi mwenyewe. Njo andika na usaini hapa. Mzee Magesa akiwa na ugulia maumivu makali sana aliandika maelezo ya kwamba ndo kamuuza mwanae kwa watu wasiojulikana kisha katia saini. Unalia nini? Mtu mzima unakuwa kama mtoto. Ngoja utafia jela wa mpuzi. Afande Goitani alitamka hivyo. Baada ya maelezo hayo, askari wote walimshangaa sana Magesa. Lakini Afande Huruma alishindwa kuzuia hisia zake na kujikuta kianza kulengwa lengwa na machozi. Walimsukumiza tena ndani hali iliyomfanya mzee Magesa azidi kulia kama mtoto mdogo. Wakati mambo yako hivyo kwa Magesa, huko kwa kijana pita dakika zake za kuishi zilianza kuhesabika mara baada ya kuanza kukosa hewa ndani ya buti la gari. Sasa tuchague simu nzuri. Tumalize kazi au mnaonaje? Ninja alimwambia bosi wake mzee Kitumbo na Don ambao wote walikuwa wapo kwenye gari. Hapa kwa kuwa yupo kwenye buti. Acha afio koko. Damu ikishaganda. Tutakuwa tunachukua tukipande kimoja kimoja baada ya kingine. Alitamka bosi Kitumbo. Bos, hii inaweza kuwa hatari. Ni bora tumalize huku huku kwa tunaweza kwa kama watu wanakugundulika na traffic njiani hali inaweza kutuletea matatizo doni alitamka hivyo usiku traffic wanatokea wapi boss kitumbo aliuliza ah, wewe jua lakini ni kama vipi po watu doni alitamka huko akionekana mwenye wasiwasi acha kuogopa bwana huyu ni bosi anaheshimika kama nzima na traffic hawezi kuzuia gari lake Ninja alitamka na Donia katikia sawa haina shida Waliendelea kuchanja mboga kwa kasi kubwa sana hali iliyozidi kudhoofisha hali ya kijana Peter Baada ya kutembea umbali mkubwa kidogo walisimamisha gari kisha wakafungua buti ndipo walipomkuta Peter akiwa kama tayari ameshaga dunia Walimchunguza kiundani ndipo Ninja alipotamka tayari kashakata upepo. Hivyo kifua tacho ni kipi? <laughs> Kunjoe box kisha tumweke ndani. Alafu kwa juu tuweke mifuko ya chumvi pamoja na saruji. Boss Kitumbo aliongea. Baada ya mazungumzo hayo walikunjua box kubwa kisha wakatupia mwilo kijana pita alafu kwa juu wakaweka mifuko ya chumvi pamoja na sabuni ya unga iliyokuwa kwenye mifuko. Baada ya kumaliza walifunga vizuri boksi hilo na kisha wakaanza safari ya kuelekea Kahama kwa boss Kitumbo aliyekuwa na chumba maalum cha siri kilichokuwa kinashimwa kwa ndani yake kama handaki maalum kwa kuhifadhia miili ya marehemu mpaka waoze na wakishaoza anachukua mifupa. Mnamo mida ya saa moja za alfajiri Walikaribia kufika nyumbani kwa bosi lakini walishangazwa na kundi la fisi waliokuwa barabarani wameziba njia. Ha. Nini? Doni alitamka kwa mshangao. 
hapa edifisi hao. Kinachotakiwa ni kupita hapo hapo walipo. Yaani ukikwepa tu unapata ajali. Boss Kitumbo aditamka. Walipita hapo hapo walipokuwa ofisi ambao walipotea ghafla. Umona? Huwa nakutana nao sana tu. Boss Kitumbo alitamka. Waliendelea na safari mpaka mida ya saa 12 kasoro. Ndipo walipotua nyumbani kwa mzee Kitumbo. Alisimamisha gari getini kisha kabonyeza remote na mlango wa geti ulifunguka. Waliingia na gari kisha mlango ukajifunga. Karibu nyumbani hapa ndo napush. Kitumbo aditamka. Asante boss. Walitikia. Walianza kufungua mlango wa gari lakini cha kushangaza milango iligoma kufunguka huku sauti ndani ya gari ikisikika ikisema. Nirudisheni nyumbani, nirudisheni kwa mama. Murudisheni mjukuu wangu. Murudisheni mjukuu wangu mara moja. Kicheko na sauti vile sikika ndani ya gari. Wote ulibaki midoa huku akiwa anatetemeka kweli kweli. Walijaribu kufungua milango ya gari wala wakimbilie ndani lakini milango haikufunguka. Kizazana purukushani ndani ya gari zilianza huku akijaribu kufungua hata madirisha ili wakimbie lakini cha kushangaza sio madirisha wala milango ya gari ilikuwa ikifunguka. Walibaki wametumbua macho mithiri ya mjusi alibano na dirisha huku mapigo ya mioyo yao ikiwenda mbio kweli kweli. <laughs> Tunafanya java. Una mambo haya kusawa. Boss Kitumba litamka huku akiwa anatetemeka. Tumrudishe. Maana hamna namna yoyote lafsi hivyo tutafia kwenye gari. Na inja litamka huku kwa mbali haja ndogo ikiwa inamtoka. <sighs> Hapana msifanye hivyo. Tukimpeleka wata tukamata huko huko na tutafungwa kifungo cha maisha jela. Doni alitamka. Sasa tunafanyaje? Kitumbo aliuliza huko akiwa na hema kweli kweli. Ebu jaribu kupiga simu tuombe msaada. Doni alitamka. Baada ya maneno hayo Kitumbo alishika simu yake. Kisha alianza kupiga rafiki zake lakini cha kushangaza kila aliyempigia aliambia upatikani. Doni na Ninja nao walijaribu kuwapigia ndugu na rafiki zao lakini skim zao hazikupatikana. Walibaki wanaangaliana huku akiwa ameshika tama. Muda huo huo mwanga mkali uliokuwa unafanana na radi ulionekana ghafla kwenye gari ukiambatana na sauti hiyo ili zidi kuatisha. Mrudisheni mjukuu wangu nyumbani mara moja. tumekufa wenzangu. Doni alitamka. Acha kuogopa mtoto wa kiume. Ninja alitamka. Kwa hiyo, huyu mtoto hajafariki. Mzee Kitumbo aliongea. <coughs> Ameshakata upepo. Ninja alitamka. Sasa hapa tuombe tumpeleke nyumbani kwao. Afu tumpe karibu tumtupe tum, 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 karibu na mazingira. Alafu si tuondoke. Kitumbo alitamka hivyo. <laughs> Mjukuu wangu ndo kutupwa mpelekeni nyumbani na mumkabidhi kwa mamake. Sauti ya mzimu wa babu ilisikika. Lakini niliwaambia tango mapema tumchinje huko koporini ona sasa kilichotukuta. Doni alitamka huko akiwa na toko na machozi. <laughs> Bwana sio muda wa kulaumiana. Hakuna aliyetarajia kama itatokea hayo. Cha msingi tuangalie njia ya kufuata suluhisho. Bosi Kitumbo aliongea. Huko nyumbani kwa mzee Magesa bwana. Watu walizidi kumeminika huku vilio vikizidi kutawala. Mama Pita alifikia hatua ya kuzimia kwa uchungu kwa mwanae Pita huku akiwa anashangaa jinsi mume wake alivyohusika kumua mwanae. Walimkamata kisha wakamwagia maji baridi na kumpumzisha ndipo alipopata nafuu kidogo. Sasa. Tuamwe lipi? Tu 
chimbe kaburi kisha tuzike haya mabonge mabonge ya damu au tunafanyaje Mzee mmoja aliyekuwa ameshika mkongojo alitamka Ah kwa kuwa muhusika ameshakamatwa basi twende polisi tukapate maelezo zaidi e, tuzike au la Mwenye kitu uko alitamka baada ya mazungumzo hayo waliongozana mpaka kituo cha polisi ndipo walipomkuta Fandego Itania akiwa amekaa kwenye benchi huku akiwa amekunja nne Karibu nituwasaidie nini Ah tulikuwa tunaomba kupata maelezo kama tunaweza kuzika haya matoni ya damu au tusubirie mwili Neneni mkazike wala ina shida Maana mtumio akashakubali ya kwamba limua na uchunguzi wa kino unaendelea kabla ya kupandishwa mahakamani. Sawa, asante na kazi njema Fande. Walimwaga na kurejea nyumbani. Tasa huyo anapaswa kukaa ndani hata kwa miaka mitano au kumi. Maana tukimpeleka mahakamani itakula kwetu. Alizungumza Afande Goitani. <laughs> Unafikiri ni rais hivyo? Afande Huruma alitamka Hii ni kesi ya mauaji na uchunguzi wake unaweza kwenda miaka hata kumi. <sighs> Unajua tukio kama hili nchi imelitolea macho. Hivyo hata ukubwa zetu watataka kujua wapi limefikia. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja Afande Huruma. Huyu anatiu ana, ana, anatakiwa nyongwe ili kupuliza ushahidi kwa nani atakuja kutusumbua kwa mbeleni? Eh? Anyongwe kwa lipi tena? Utafungwa bure. Ah, yani hapa napambana ili tutumie pesa zetu tukiwa free. Na kisha kufa huyo. Kesi kuisha kabisa. Maana kaacha maelezo yake yeye mwenye na saini yake. Utaambia nini kwamba amejinyongea selo? Ah, ni rais Twiro. Tutachana shati lake. Alafu tulikunje kama kamba. Kazi itakuwa imeisha hiyo. Mm. Kwa kweli, afande Goitani, niwe muazi. Sito shiriki katika mauaji haya. Ah, haina shida. Kikubwa usitoe siri. Mimi nitapambana na hilo. Sao. Wakati huo huo Magesa alikuwa analia kama mtoto mdogo huku akiwa hajui kwa nini kawe kwa ndani ili hali hajui chochote kilijue mauaji mwanaye pita. Mungu wangu. Mfalme wa falme na kuomba uniokoe mwanao. Ninaeteseka kabila tayo yote. Wewe ndo mwenye kutenda haki usiyeshindwa na chochote. Yapo chini ya miguu yako. Na kombo ni okoe baba. Magesa aliomba huku akiwa ameinua mikono yake juu. Wakati mambo yako hivyo kwa Magesa, Afande Goitani alipanga mipango yake yote ya kumnyonga mida ya usiku ili kupoteza ushahidi. Huko nyumbani kwa Magesa walifanya mazisha mabongi ya damu kama ishara kumbukizi ya pita huku majonzi ya kitawala kila kona kwa jinsi walivyoguswa na pita mnamo mida ya saa moja za jioni ghafla alishangaa kuona gari likiwa limeshakaribia nyumbani hapo huku likiwa katika mwendo wa taratibu sana walishangaa sana kwani hawakujua ni akina nani ndipo walipobaki wamekodoa macho huku akisubiri mlango ufunguliwe watoke Hawakuwa wengine bali ni tajiri kitumbo aliyekuwa na wenzake huko akiwaza watasemaje. Walisimamisha gari kisha kitumbo akawaambia. Hapa tutachukifanya ni kuwakabidhi mwili wa maremu. Kabla hajamaliza Donald Dakia. Unadhani watatuelewa? Tutawaambia tumeokota mwili watatuelewa. Sawa, ngoja tufanye hivyo. Walisogeza gari mpaka lilipokuwa karibu na kaburi la pita huku watu wakiwa wanasubiri kuona ni yakina nani. Baada ya muda mfupi walifungua milango na bahati nzuri ilifunguka ndipo walipojitambulisha. 
baada utambulisho walifungua buti la gari kisha wakachomwa boksi ambalo lilikuwa lina mwili wa pita Pole ni sana ndugu afio Tumokota mwili wa mtoto lakini tumesikia kwamba kuna mtoto mwenye ulemavu wa ngozi kauawa sijui kama ni huyu Bosi kitumba litamka huku akiwa anatetemeka He Watoto walishangaa kisha wakalifungua boksi hilo ndipo walipokutana na sura ya Peter Uh, naomba tusikilizane kwa utaratibu wa kisheria. Hamtakiwi kushika umwili mpaka uchunguzi utakapofanyika. Mwenyekiti alitamka. Baada ya kutamka hivyo alipiga simu polisi makao makuu ambapo alianza safari ya muda huo huo. Uh, Tazama sisi tunaweza kuondoka maana tunawai. Hapana. Mnataka kutoa maelezo. Maana sisi hatuna maelezo kutoa. Mwenyekiti alitamka hivyo. Baada kwa uli hiyo, Doni aliona dalili mbaya na kuja ndipo alipoangalia upenyo kisha akaprimua mbio na kuacha wenzake. Kitendo cha kukimbia kiliwashtua watu wote waliokuwa msibani hapo. Ndipo alipoamua kumkimbiza na kwa bahati mbaya Doni alijikwana kudondoka chini. Vijana walimdaka na kumbeba juu mpaka msibani ndipo kelele zilipoanza. Hawa ndo wauaji watue moto kwa nini wakimbie? Wananchi walihanikiza kwa sauti. Hapana, uh, huyu ana matatizo kidogo ya akili. Bosi Kitumba alitamka hivyo. Mnamo mida ya saa tatu za usiku, askari kutoka makao makuu ya wilaya huku kiongozana na daktari waliwasiri nyumbani kwa magesa huku akiwa ameshikilia mitutu ya bunduki. Afande, hao ndo wauaji? Hao ndo wauaji? Wananchi walipiga kelele na bila kuchelewa walipandishwa kwenye karandinga na kisha wakatiwa pingu wote watatu. Waliubeba mwili wa pita ndipo daktari aliposhangaa mara baada ya kugundua na pumua japo kwa mbali sana. Mtoto bado yuko hai. Alitamka daktari yule kisha wakamkimbiza hospitalini. Wakati mambo yako hivyo, Afande Goitani alianza kujiandaa kumnyonga magesa ili kupoteza ushahidi. Hakuwa na taarifa yoyote ile juu ya kile kilichokuwa kinaendelea. Dakika za magesa kuishi duniani zilianza kuhesabika. Mara baada Guitani kufungua mlango wa selo taratibu na kuingia ndani. Magesa alishtuka kwani alikuwa amejikunyata ukutani. Huko kisi njia kali sana kwani alikuwa hajapata chakula siku nzima. Tuli hapo hapo. Wala usitengishike. Magesa alitulia kama maji ya mtonge huku akiwa ametoa macho. Vua shati. Alivua kisha afande Goitani akalichana na kutengeneza kamba kama ya kufungia mbozi. Bono unachara shati langu. Nyamaza wewe. Goitani alitamka kisha akanengeneza kamba juu ya nondo zilizokuwa mlangoni kwa juu kidogo. Kamba ilikuwa ndefu kidogo ndipo alipoisuka tayari kwa ajili ya kumnyonga. Weka kichwa chako hapo wewe mwenyewe. Au chagua kufa kwa kuchomwa singe. Ah. Unataka kuniua kwa kosa gani? Mimi nasema ukweli. Sijamuuza mwanangu wala sijui chochote. Sunaleta ubishi. Ngoja na kuonyesha. Afande Guetani alimbeba magesa ili kichwa chake kiingie kwenye tundu la kamba lakini ilikuwa ni ngumu sana. Mzee Magesa alipambana kweli kweli ndipo Guetani alipochomoka ndani kisha akafunga mlango wa selo. Ila natoka kichwa chake nje alishangaa kuona defender ikipaki kitu ni hapo kisha wakashuka mafande waliokuwa wamevalia kininja sana. Chini ulinzi Walitamka kisha wakamkamata na kumnyang'anya bunduki. Afande Huruma alikuwa pembeni alijisalimisha yeye mwenyewe kisha kapandishwa kwenye defenda. Maafande hao walimomba funguo za selo ndipo walipofungua na kumkuta mzee Magesa akiwa kifua wazi huku kamba ikiwa imeninginizwa. Mzee Magesa alipiga kelele kuomba msaada. Maafande hao walibaki na shangaa ndipo walipomfungulia kisha wakaenda nao mpaka makao makuu ya kituo cha polisi ya mkoa 
walichukuliwa maelezo wote huku boski tumbo na wenzake walijikuta wakifunguka kila kitu na bila wao hata kujua kutokana na nguvu ya mzimu wa babu hawakutaka kuchelewesha mambo uchunguzi ulikamilika baada ya siku tatu ndipo walipopandishwa mahakamani na baada ya kusoma mashtaka wote walikili mbele ya jaji ndipo mahakama ilipotia hatiani kwa kosa la kutishia kuwa walihukumiwa kifungo cha maisha jela huku afande huruma akifungwa miaka kumi kwa kosa la kuto kutoa taarifa juu ya kilichokuwa kinaendelea wananchi walifurahia sana maamuzi hayo na siku si nyingi afya ya pita ilitengama na kuruhusu kurejea nyumbani ambapo alipokelewa kwa furaha na vifijo huku magesa akiwa haamini kama yuko huru baada ya kufikisha miaka 15 pita alianza kuwinda porini alianza kulinda na wenzake ndipo siku moja mbwa alipoingia kichakani na kuanza kutifua udongo pita na wenzake walibaki wanacheka ndipo walipoenda kuchunguza na kukutana na boxi mbili zilizokuwa zimeanza kuoza kwa mbali wadizitona kuzifungua ndipo ulipokutana na noti nyekundu zikiwa zimepangwa vyema walipiga kelele kisha wakavua nguo na kufunga boksi hizo kisha wakarejea nyumbani walifika salama ndipo wazazi wake walipopigwa na butwa kwa pesa hizo lakini baadaye walitulia na kujenga nyumba nzuri ya kisasa na wakamfungulia biashara pita mbaye mpaka sasa ni kijana tajiri na maarufu akiwa ameoa na mwenye watoto wawili Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Mwandishi ni Maclaurian.